বন্ধুরা আমি জেমস প্রিন্স সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি নতুন আরেকটি ভিডিওতে আজকের ভিডিওতে আমরা প্রিমিয়ার প্রো ব্যবহার করি কীভাবে আমাদের এক্সিস্টিং যে ফুটেজ রয়েছে কিংবা আমরা মোবাইলে ক্যামেরায় হ্যান্ড হেল্প অবস্থায় অনেক সময় আমরা ভিডিও ধারণ করি সেই ফুটেজগুলো একটি সেইকে থাকে সেটিকে আমরা কিভাবে স্ট্যাবিলাইজ করব প্রিমিয়ার প্রো ব্যবহার করে সেটি আমরা দেখব এবং সেটি আমরা যে কাজটি করব সেটি হলো প্রিমিয়ার প্রো ওয়ার্প স্ট্যাবিলাইজার যে এফেক্ট আছে সেটি ব্যবহার করে তো খুবই কুল জিনিস সেটি করার জন্য আমি দুটি ক্লিপ নিয়েছি দুটি ক্লিপ আসলে ডিফারেন্টলি কাজ করে একটি আছে আমাদের একটা ওয়াকিং ক্লিপ যেটায় কিছু লোকজন হেঁটে যাচ্ছে এবং আর একটা একটা স্ট্যাটিক ক্লিপ আছে তো দুইটাতেই আমাদের শেক আছে আমি যদি একটু প্লে দেই তাহলে প্রথমে যদি দেখেন আমাদের এই ওয়াকিং ক্লিপটা প্রচুর শেক কিন্তু এই ক্লিপে বিদ্যমান তো এটিকে আমরা প্রথমে রিমুভ করব তো এফেক্ট প্যানেলে গিয়ে আমরা যদি ওয়ার্ভ স্ট্যাবিলাইজার লিখে সার্চ দেই তাহলে আমরা দেখব এই যে আমাদের এফেক্টটা সেটি চলে আসবে আমরা জাস্ট এটিকে ড্র্যাগ করে যদি এখানে নিয়ে আসি তাহলে দেখবেন এটি অটোমেটিক্যালি আমার যে ক্লিপ আছে সেটিকে অ্যানালাইজ করা শুরু করবে কারণ ওয়ার্ক ট্যাবিলাইজার মূলত পজিশন রোটেশন জুমিং ইত্যাদি যে ক্রাইটেরিয়া রয়েছে বা প্রপার্টিস রয়েছে সেগুলোকে ব্যবহার করে আমাদের কোনো ক্লিপকে স্ট্যাবিলাইজ করে এর জন্য আপনার প্রিমিয়ার প্রতি একটু সময় লাগবে ডিপেন্ডিং অন ইউর প্রসেসর আপনার প্রসেসর যত ফাস্ট হবে তাহলে সেটি এই ওয়ার্ক স্ট্যাবিলাইজার যে পারফরমেন্স সেটি ভালোভাবে পারফর্ম করতে পারবে তো এখানে আমার মোটামুটি বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগলো ফিফটি হয়েছে এবং হানড্রেড পার্সেন্ট কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে কমপ্লিট হওয়ার পরে অ্যানালাইজেশন যেটা সেই প্রসেসটা কমপ্লিট হওয়ার পরে এটি স্ট্যাবেল করে দেবে এখন যদি আমি প্লে দিই তাহলে দেখব প্রিমিয়ার প্রো তার ডিফল্ট যে সেটিং রয়েছে সেই কিছু সেটিং ব্যবহার করে এটিকে স্ট্যাবিলাইজ করে ফেলেছে যদি প্লে দেই তাহলে দেখেন আমাদের কিন্তু ফুটেজটা অলরেডি অনেক স্ট্যাবেল হয়ে গেছে আমাদের আগে যেটি ছিল অনেক শেখি ছিল এবং আমরা স্ট্যাবেল করার পরে এরকম একটা ফুটেজ পেলাম যেটা আসলে অনেক অনেক স্ট্যাবিলাইজ তো এখন এই যে স্ট্যাবিলাইজেশন করল এটির প্রপার্টিস আছে সেগুলো আমরা চেঞ্জ করতে পারবো বা সেগুলোকে আমরা যদি চাই আমাদের মতন করে মডিফাই করে নিতে পারবো তো প্রথমে যদি দেখেন আমাদের স্ট্যাবিলাইজেশনের পরে রেজাল্ট আছে তো এখানে স্মুথ মোশন আছে এবং নো মোশন আছে যদি আমি কোনো ভিডিওর যদি চাই সেটির ভিতরে যদি কোনো মোশন না থাকে সেক্ষেত্রে আমরা নো মোশন সিলেক্ট করে রাখলে সেটি স্ট্যাটিক একটা ফুটেজের মতন দেখাবে বা ট্রাই বোর্ডে শট করে একটা ছবির মতন দেখাবে আমরা যদি পরবর্তী ভিডিওটা লক্ষ্য করি সেটির বেলায় আমরা সেটি দেখব তো প্রথমটাই আমরা মোশনের একটা ভিডিও দেখছি যেখানে কিছু লোকজন হেঁটে যাচ্ছে এর জন্য আমরা স্মুথ মোশন সিলেক্ট করে দেখেছি এবং স্মুথনেস ফিফটি পারসেন্ট আমাদের যে ট্রিমার প্রো আছে সে ফিফটি পারসেন্ট বেল্টিন আমাদেরকে দিয়ে দিয়েছে বা ডিফল্ট একটা ভ্যালু দিয়ে দিয়েছে সেটিকে আমরা যদি চেঞ্জ করি আমরা যদি কম চাই স্ট্যাবেল সেক্ষেত্রে আমরা এটিকে কমিয়ে দিতে পারি লাইক আমি যদি এখানে টোয়েন্টি সিক্স পারসেন্ট দিলাম সেক্ষেত্রে আমাদের যে স্ট্যাবিলাইজেশনটা সেটি বেশি এক্সট্রিম হবে না বাট মোটামুটি কিন্তু আমাদের ভিডিওটা কিছুটা হলেও স্ট্যাবেল দেখাবে তো আপনার চয়েসের উপর ডিপেন্ড করে আপনি কতটুকু স্ট্যাবেল চান আপনি যদি আরও খুব এক্সট্রিম পর্যায়ে স্ট্যাবেল চান সেক্ষেত্রে আপনি এটিকে অনেক বাড়িয়ে দিতে পারেন এইটটি ফাইভ ইভেন আপনি হান্ড্রেডে দিতে পারেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার ভিডিওটা অনেক বেশি স্ট্যাবেল সেই ফিল্ডটা চলে আসবে আমি এখানে ফিফটি পারসেন্টই রাখলাম তারপরে আমাদের ম্যাথড রয়েছে ম্যাথডের ভিতরগুলো অনেকগুলো অপশন আছে পজিশন পজিশন স্কেল রোটেশন প্রেসপেক্টিভ এবং সাবস্পেস পার্প তো এই প্রত্যেকটা যদি খেয়াল করি প্রথমে আমরা যদি পজিশন শুধু সিলেক্ট করি সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র পজিশনের উপর বেস করে আমাদের একটা স্ট্যাবেল ফুটেজ দেবে যেটা আসলে খুব বেশি স্ট্যাবেল হবে না শুধুমাত্র আমাদের উপর নিচের যে পজিশন সেটির উপরে ডিপেন্ড করে একটা স্ট্যাবেল ফুটেজ দিচ্ছে তো আমরা এখন এই যে ম্যাথডের ভিতরে যত নিচে যাব অ্যাকচুয়ালি এই যে স্ট্যাবিলাইজেশনের যে প্রসিডিওর সেটা তত বেশি বাড়তে থাকবে শুধু পজিশন দিলে শুধু পজিশনের ডেটাটা নিয়ে স্ট্যাবেল করবে তারপরটা যদি দেই সেক্ষেত্রে পজিশন স্কেল এবং রোটেশন প্রাসপেক্টিভ যদি দেই সেক্ষেত্রে আমাদের পজিশন স্কেল রোটেশনের সাথে আবার প্রাসপেক্টিভটাও অ্যাড হবে আর আমরা যদি সাব স্পেস ওয়ার্প দিই তাহলে সবগুলো একত্রিত করে তারপরে একটা স্ট্যাবেল ফুটেজ আমাদেরকে দেবে তো আমরা সাব স্পেস ওয়ার্প যেটা সেটা ব্যবহার করলে আমরা বেস্ট একটা রেজাল্ট পাবো পার্টিকুলার এই ভিডিওটির ক্ষেত্রে তারপরে আমরা যদি প্রিজার্ভ স্কেল দিই সেক্ষেত্রে আমাদের যে স্কেল থাকবে সেই স্কেলটাকে প্রিজার্ভ করবে আমাদের প্রিমিয়ার প্রো এখন যদি প্লে দিই তাহলে দেখতে পারবেন ও আমি এটিকে আসলে মার্কটি উঠিয়ে দিয়েছিলাম আমি যদি এখন প্লে দিই তাহলে দেখতে পারবেন স্কেল যে অপশন যদি প্রিজার্ভ করতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা প্রিজার্ভ স্কেলে এটিকে মার্ক করে দেব তার
বর্ডার্স আমরা যেহেতু ফ্রেমিংয়ে যাই এখানে সব কিছু আসলে অটোমেটিক্যালি জুম করলে সেটিকে অটোমেটিক্যালি ফিল করে দিয়ে আমাদের একটা ফাইনাল ভিডিও দিয়েছে আমরা যদি শুধু স্ট্যাবল করতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা শুধু স্ট্যাবল দিলে পরে দেখব যে আমার যে অ্যাকচুয়াল ভিডিওটা স্ট্যাবল করার পরে দেখেন চারিদিকে কিন্তু আমার ফ্রেমটা কিছুটা ক্রপ হচ্ছে জুম হচ্ছে প্রত্যেকটা জিনিস আমি দেখতে পাবো এখন আমি নিজের ইচ্ছা মতন জুম করে নিতে পারবো আর আমি যদি এখান থেকে স্ট্যাবল ক্রপ এবং অটো স্কেল দিই সেক্ষেত্রে আমার ফুল ফ্রেমটা ফিল করে দেবে আমার কিন্তু এক্সট্রা কিছু করা লাগছে না তারপরে আমরা এডিশনাল স্কেল যদি আরও চাই আরও স্কেল করতে পারি আমাদের যে স্কেল অটোমেটিক্যালি করে দিয়েছে এরপর স্কেল চাইলে আমরা এডিশনাল যে স্কেল সেটিকে ইন্ট্রোডিউস করতে পারি তারপরে অ্যাডভান্স সেটিংসে গিয়ে আমরা আরও যদি বেশ কিছু অপশান দেখবো এখানে ডিটেল অ্যানালাইসিস দিলে ভিডিওটাকে আরও সুন্দরভাবে অ্যানালাইসিস করবে রোলিং শাটারে যদি সমস্যা থাকে স্পেশালি মিরলেস ক্যামেরায় যেটি থাকে রোলিং শাটারের সমস্যা সেটিকে যদি আপনি চান এখান থেকে রিডাকশন করতে পারবেন তারপরে ক্রপ লেস এবং স্মুথ আপনি যদি ক্রপ লেসে দেন তাহলে লেস ক্রপ করবে আর যদি স্মুথে দেন সেক্ষেত্রে সেই ক্রপের দিকে কোনো খেয়াল রাখবে না সে আপনাকে সব থেকে স্মুথ একটা রেজাল্ট দেওয়ার চেষ্টা করবে তো এটিকে আমরা ফিফটি পারসেন্টেই রাখি মূলত এই আমাদের একটা রেজাল্ট আমরা এখান থেকে পেয়ে গেলাম এখন দ্বিতীয় এক্সাম্পলটি যদি দেখি এক্সাম্পলটি যদি একটু প্লে দেয় তাহলে দেখবেন স্ট্যাটিক একটা শট এখানে এই প্রাণীটি আপনি এই ফ্রেমের ভিতরে দেখছেন এখানে স্ট্যাটিক বাদ আমাদের এই ভিডিওটাতে কিন্তু শেখ রয়েছে যেহেতু এটা হ্যান্ড হেল্প ভিডিও করা হয়েছে এর জন্য এখানে শেখ আছে তো আমি চাচ্ছি এখানে একটা ট্রাইপডে ক্যামেরাটা রেখে শ্যুট করা হয়েছে সেরকম একটা ফিল আনতে সেটির জন্য আমরা সেম অবস্থা মানে সেমভাবে আগের মতন করেই আবার স্টেবিলাইজার যেটি আছে সেটিকে ব্যবহার করব ড্র্যাক করে নিয়ে আসলে আবার অ্যানালাইজ করবে আমার টোটাল তিনশো চুচল্লিশ ফ্রেম রয়েছে পুরো ফ্রেমগুলো সে অ্যানালাইজ করে আমাদেরকে অটোমেটিক একটু রেজাল্ট দেবে তো এখানে আমাদের অ্যানালাইজেশান যেটি সেটি কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে এখন যদি আমরা প্লে দিই তাহলে দেখবো আমাদের যে ছবিটি সেটির ভিতরে কিন্তু মুভমেন্টটা থেকেই গেছে কারণ এই যে একটা স্ট্যাটিক শট আমরা চাচ্ছি ট্রাইপড লুক আনতে এর জন্য যেটি করতে হবে রেজাল্টে গিয়ে আমাদের এখান থেকে নো মোশন যদি সিলেক্ট করে দিই তাহলে এখানে আসলে ফ্রিমের প্রো বুঝতে পারবে যে এই শটে ক্যামেরার কোনো মোশন নেই ক্যামেরাটি স্ট্যাটিক আছে সেটি সিলেক্ট করে দিলে পরে আমি এখন যদি প্লে দিই তাহলে দেখবেন আমার একদম স্থির একটা ছবি পাচ্ছি কিন্তু এটি অরিজিনালি কিন্তু স্থির ছিল না এটি কিন্তু অরিজিনালি অনেক মুভমেন্ট ছিল আমি যদি প্লে দিই তাহলে দেখবেন অরিজিনালি কিন্তু অনেক মুভমেন্ট ছিল আমি যদি এখান থেকে স্ট্যাবিলাইজার ওয়ার্প স্ট্যাবিলাইজার এটিকে আমি অ্যাপ্লাই করি তাহলে দেখব স্ট্যাটিক একটা শট আমি পাচ্ছি তো এইটি কিন্তু অনেক হ্যান্ডি হয় আমাদের অনেক সময় ট্রাইপড থাকে না সাথে গেমবল থাকে না সাথে অনেক সময় অনেকে সিনেমেটিক শ্যুট করতে চান হ্যান্ড হেলথ অবস্থায় সেক্ষেত্রে কিন্তু এই ওভার স্ট্যাবিলাইজার আপনাদের অনেকটা হেল্প করতে পারে যাদের কেম্বেল নেই তারাও কিন্তু অনেক স্মুথ ভিডিও এখান থেকে পেতে পারেন এবং সেটি আপনি মোবাইল দিয়ে ধারণ করেন কিংবা ডিএসএল আর মেয়ারলেস ক্যামেরা যেটি দিয়েই শ্যুট করেন না কেন এই টিপসটি যদি ফলো করেন কিংবা এই ইফেক্টটি যদি ফলো করেন তাহলে কিন্তু আপনার ভিডিওটি দেখতে আর একটু বেশি সুন্দর মনে হবে একটু বেশি সিনেমেটিক মনে হবে তো এই ছিল আজকের ভিডিও আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করবেন আপনারা অনেকেই ভিডিও দেখেন কিন্তু কারো কোনো ইন্টারেকশান নেই কেউ ভিডিওতে লাইক করতে চান না কেউ কমেন্ট করতে চান না আপনারা যদি কমেন্ট করেন কিংবা ভিডিওতে একটি লাইক দেন তাহলে কিন্তু আমার ভিডিও বানানোর যে ইন্টারেস্ট সেটা আর অনেক বেশি বৃদ্ধি পায় তো আশা করি আপনারা আমার জন্য এই কাজটুকু করবেন ভিডিওটি দেখে সেটিতে লাইক দেবেন কিংবা কমেন্ট করে আপনাদের মতামতটি জানাবেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন পরবর্তী ভিডিওতে আবার দেখা হচ্ছে আন্টিল দেন গুড বাই